basi asante wanazengo asante ukubwa mwa Afrika wa baba kivita na historia ya Afrika asante basi wana IBM HL lakini uh, kubwa kuliko ni huko nchini Marekani kwa maana kwamba tumesikia taarifa ambazo uh, Joe Biden mbali na kwamba Joe Biden amezeeka mbali na kwamba Joe Biden umri umekwenda mbali na kwamba Joe Biden huwa anapoteza kumbukumbu mbali na kwamba Joe Biden huwa ni mtu wa kusinzia sinzia ovyo mbali na kwamba Joe Biden amechoka vibaya mno anasaidiwa amewekewa vichipu kwenye mwili wake ili afanye kazi lakini bado amesema kwamba anayetaka achoki hata akichoka basi anataka tena mwanamama amesema anajiandaa kutangaza hivi karibuni ama anatangaza kugombea tena kwa uchaguzi wa mwaka 2024 kwa hiyo Biden anatangaza kugombea tena uchaguzi wa mwaka 2024 kwa sababu mpaka 2024 atakuwa na miaka 82 kwa mara kwanza katika historia ya dunia historia ya Marekani rais mzee zaidi kuliko wote ambaye umri umeenda na bado anangangana bado anakomaa anangangania bado <laughs> alisema Julius Kamba genyewe kwamba ikulu ikulu ni mahala patakatifu e, kauli ya muasisi e, basi wa taifa letu e, jamhuri ya muungano wa Tanzania E, ndugu yetu mama yetu huyu e, kiongozi wetu rais wetu e, Samia Esulu Hassan anakuambia yeye kazi na iendelee <laughs> lakini upande wa pili ni kwamba Nyerere mwenyewe aliwahi kusema kwamba ikulu ni mahali patakatifu e, tena akuishia tu hapo akasema kwamba anashangaa kuna watu wanapagombania sana ikulu akasema kwa nini watu wengi wanapagombania sana ikulu kuna kitu gani ikulu kama ikulu ni mahala e, patakatifu na kumbuka hii ni kauli ya Julius Kambalage e, nyelele rais wetu huyu ambaye e, ambaye na yeye katika kipindi anaingia madakani alisaidiwa sana hivi mnafahamu kwamba aliyemsaidia Nyerere kuingia madarakani akampa nguvu akawa mtu maarufu akawa mtu mkubwa e, sio mwingine bali ni wakatoliki kanisa la katoliki mwaka 1960 kanisa la katoliki ndio lilikuwa linaamua nani awe kiongozi duniani bana Afrika viongozi wengi wa, wa Kiafrika walikuwa wanachaguliwa katika misingi ya kidini miaka hiyo ya 60 na ndio maana miaka ya 60 Afrika ilikuwa inaongozwa na vibaraka wengi sana kuliko kipindi chochote kile na hata sasa hivi vibaraka vibaraka wamejaa Afrika mpaka sasa vibaraka wamejaa Afrika mpaka sasa wengi wa kutosha sasa nisungumze sana <laughs> au sio yangu mimi <laughs> mpoki ebuya ekamina emwanda gasa basi kitabu chako cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika ekipe sokoni e, nyakati ngumu viongozi wetu wapo katika nyakati ngumu sio kashangaa huku chini pia nitafanya hiki nitafanya kile nitafanya hiki nitafanya kile wakiingia madarakani hakuna wanachokifanya kwenye kampeni nitafanya hiki nitafanya kile nitaleta maji nitaita umeme nitafanya ye ye ye, ye wakinapoingia madarakani hakuna wanachokifanya shida iko wapi tatizo ni nini kwa viongozi wetu ni nani anawashikilia pale juu e basi kitabu chako cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika kimezungumzia hilo kimeelezea kiundani kiunaga ubaga kwa nini viongozi wetu wanashindwa kusonga mbele mwaka wa sabini sasa mwaka wa sabini sasa viongozi wetu wamekwama wasonge mbele Afrika ni masikini kwa nini e basi E, utapiga namba 0762 15525 upate kitabu chako cha nyakati ngumu kwa viongozi e, wa Afrika. Sasa sasa Joe Biden yuko nchini Marekani ametangaza kwamba bado ana mpango, bado yuko vizuri, bado yuko fiti kalikiti kugombania tena uchaguzi ujao kwa awamu ya pili ama kwa angwe ya pili e, ya mwaka 2024 atatangaza punde muda simrefu kwamba yuko tayari e, kuenda na nguvu ya kufanya kampeni katika majimbo hamsini bado yuko fiti bado anaonia na malengo na nguvu ya kuongoza taifa e, basi la Marekani lakini pia e, usiku wa kumkia Christmas mtu mmoja alisema kwamba America is a beautiful cesspool America is a beautiful cesspool America kwa nje ni nzuri sana kwa nje Amerika ni nzuri sana. 
kwa jamaa wangu mmoja ambaye anaishi Marekani nikana muelezea mapungufu ya Marekani changamoto za Marekani eh akasema hapana mimi naishi huku nakaa mimi Marekani nimekaa miaka kumi, nafahamu kila kitu nimezunguka dunia nzima hii nafahamu Marekani ni nchi nzuri sana ni nchi nzuri sana Marekani Minister Louis Farrakhan wa National of Islam aliwahi rafiki mkubwa aliwahi kuwa aliyewahi kuwa rafiki mkubwa wa Malcolm X e, mwanafunzi wa Farid Muhammad Elijah Muhammad e, muasisi wa harakati za Islamic Movement aliwahi kusema kwamba America is a synagogue of a Satan <laughs> America is a synagogue of a Satan. Na mwandishi wa mashairi anasema kwamba anasema kwamba America is a beautiful sespo. Kwa nje ni nzuri na furaha nzuri sana na isifia ndio wa uchumi mkubwa ndio wa jeshi kubwa ndio lakini Marekani ni sehemu pia hatari sana. Katika mataifa ambayo watu wake wanaishi kwa furaha zaidi duniani Marekani haipo. Tunaambia oh Marekani watu unaweza kaishi Marekani usifahamu Marekani. So kufahamu jambo ni, ni mchakato. Kufahamu jambo ni utashi. Kufahamu jambo ni kufanya tafiti makini. Kufahamu jambo jituma unaweza ukaishi Marekani hapo na usifahamu Marekani. Wa Marekani wengi, wa Marekani wengi wenyewe hawafahamu Marekani yao. Wa Marekani wenyewe wengi hawafahamu Marekani yao. Kila siku wanaandamana. Sasa sasa tarehe 25 mkesha huu wa kwa mkesha wa 25 watu zaidi ya 250 waliuawa nchini Marekani mkesha kwa mkesha tarehe 25 mkesha kwa mkesha Christmas watu zaidi ya 250 waliuawa kwa kuchapwa ama kuchapana ama kupigana risasi nchini Marekani haya ukiacha mbali hilo sasa sawa Marekani hiyo 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 Marekani yeye mwenyewe mnaishi Marekani na mmeishi miaka mingi Marekani. Ninachokiongea kama ni cha uongo utaniambia mpoku medanganya taarifa the police the department of America zinaonyesha. Mkesa huo huo kwa mkia Christmas. Sawa. Watu zaidi, sawa. Ya 500 walijeruhiwa. 300, waliwawa. Watu zaidi ya 500 walijeruhiwa. Marekani mkesho kwa mkia Christmas. Sawa? Sasa makani hiyo hiyo watu siku hiyo hiyo mkesho kwa mkia Christmas watu zaidi ya 300 sawa walijua kwa kujipiga risasi. Watu zaidi ya 300 hawa walijua wao wenyewe kwa kujipiga risasi. Chukua watu 250, jumisha watu 300, 550, jumisha watu 500 waliojeruhiwa, 850. Kwa mkesho kwa mkia Christmas, watu zaidi ya 850 waliingia katika mtafaruko. Na wengine kupoteza maisha. Hiyo ni Marekani. Ndio maana Marekani is the devil. Is a synagogue of Satan. Is a beautiful cesspool. Kwa sababu chini Marekani kila mtu anamiliki risasi. Kila mtu anamiliki mguu kuku. Marekani ndani ya siku nane. Tarehe nane, mwezi wa kwanza. Sawa? Mwaka 2023 ndani ya siku nane pekee. <laughs> Aki ya Mungu. Oh mpoki. Naisifia wana oh, Marekani haipo kwenye tano bora ya mataifa ambayo watu wake wanafurahia maisha kuna makamu nimeandika nasema kwamba nasema kwamba maendeleo sio magorofa kwenye kitabu cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika nimeandika pale kwamba maendeleo sio magorofa sio madaraja sio majumba sio manini sio manini sasa jiulize ndani ya siku nane kutoka tarehe moja mpaka leo tarehe nane mwezi wa kwanza 2023 watu zaidi ya 130 wameuawa Marekani kwa kupiwa risasi na polisi kujiua ama kuchapana risasi 
Marekani yo. Hampaki wewe. <laughs> Eti mimi nimeishi Marekani miaka kumi. Sawa? Unafatilia? Unafaa tafiti? Unaweza ukaishi Marekani usijue chochote? Ajiulize sasa sawa. Kutoka tarehe moja mpaka tarehe nane Watu zaidi ya 130 wameuawa na wengine zaidi ya 200 wamejeruhiwa. Ndana siku nane pekee. Marekani ndo taifa linaloongoza kuwa na gani virus wanaona kitizi. Birth rate iko chini. Hawazaliani sana ila kuona kila siku. Kuona kila siku na polisi wenyewe wamekufa zaidi ya polisi 300 wamekufa ndani ya mwaka 2022. Ndio maana watabiri wakasema kwamba ndani ya miaka kumi ijayo ndani ya miaka kumi ijayo Marekani inakwenda kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe sababu raia wanajihami dhidi ya polisi polisi wajihami dhidi ya raia mwaka 2014 ni siku 12 tu ambapo Marekani nzima ambapo polisi hawakuua mtu hata mmoja ndana mwaka mzima wa 2014 mwaka 2014 ni siku 10 ni siku 12 tu pekee ambapo Marekani ambapo polisi hawakuwa mtu hata mmoja ndana Marekani mwaka 2021 ni siku 15 tu ambapo polisi hawakuwa raia ndana Marekani mwaka 2022 polisi wameua watu 1000 na 137 mwaka 2022 na polisi zaidi ya 300 kuna 400 wameuawa na wenyewe pia hiyo ni Marekani haipo kama taifa lenye amani duniani haipo haipo lakini wao wao ndo wa kwanza kusaidia Ukraine na Marekani kwa mwaka 2023 kwa mwaka 2023 Marekani ametenga zaidi ya trillion ta- no, no, no. zaidi ya bilioni tatu. Kwa mwaka 2023 Marekani ametenga zaidi ya kwa, kwa, kwa mwezi huu tu hapa katikati hapa mwezi wa kwanza ametenga zaidi ya bilioni tatu kuisaidia Ukraine kivita. Ni wawaji. Ni manyangao ni wawaji. Yaani kufa kwako ya wajali wewe kufa kwako ya wajali baada ya Marekani wajikiti zaidi katika kusovu changamoto zao za watu kuwa na uwaona gani violence tena Marekani wamejikiti zaidi kuchochea watu wengine wa uadi hawana huruma na mtu yote yule Marekani lengo kubwa la Marekani kutengeneza na kuuza silaha duniani ni kupunguza idadi ya watu ulimwenguni na kuhakikisha kwamba dunia haitawaliki <laughs> e basi ni mimi mpoki ebuya ekamina